Biz yerlerin bu Kur'an Mahal Ayetleri programında Bakara Suresi 91-98. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Ve icati ve lehum erminu bina özelallah onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiğinde Galu onlar dediler. Mü'minü bina özelallahine biz bizi indirilene iman ederiz. Ve yekkuruna bina bara'ehum onun ötesinde olanları böylece inkar ederler. Ve huvel hak halbuki o inkar ettiği şey haktır, gerçektir. Usad bilen lima ma'ahum onların yanında olanı hasbik ilgi olarak gelmiştir. Burada e, Allah-u Teala'nın e, bize bildirmiş olduğu her bir kitaptan bir kısım insanların Kur'an Kerim'e karşı müstahane davranmaları. Tevrat'ı indiren, İncil'i indiren Allah, Kur'an'ı da indirmiştir. Ve e, bütün insanları Kur'an'a davet etmektedir. Özellikle en bir kitap olanlar, Allah'ın kitabına ve kitabına yalancı değiller. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği son kitabı rahatlıkla kabul etmeleri beklenir. Böyle olmakla beraber ve bir takım tahsiplerle, e, din tahsil, bu kavniyet tahsil, tahsilin bir tahsiplerle Kur'an-ı Kerim'e Allah kelamı diyemiyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'e e, ahir zaman peygamberi, son peygamber diyemiyorlar. İşte onlara Allah'ın indirdiğine, Allah'ın bu son indirdiği kitaba iman edin denildiğinde onlar derler ki Allah bize daha önceden kitap indirdi, biz ona iman ederiz diye bir şeye üzüm yok yani şeklinde değerlendirirler. Ve böylece onun ikisinde olanı, kendilerine indirilen ötesinde gelmiş olanı kabul etmezler, inkar ederler. Halbuki gelen bu dini kitap, Kur'an-ı Kerim, hak olarak gelmiştir ve onların ellerindeki kitabı da inkar etmemektedir. Bilakis tasvip etmekte gerek tevratı, gerek incili e, temel meselelerde tasvip etmektedir. Temel meselelerde değişim şunlar Kur'an-ı Kerim tümüyle tevrat ve incildeki her şeyin tasvipçisi değil. Onlarda zaten doğru olan meselelerin tasvipçisi ama zamanla bu kitaplar tahrif edildiğinde tahrif edildikleri yerlerde de e, onları tasvip edildiğidir. Yani düzeltilir. Mesela e, Tevrat'ta bazı peygamberlerle alakalı e, ileri geri bir takım beyanlar var. Peygamberlerin masumiyetine uygun olmayan bazı anlatımlar var. E, Kur'an-ı Kerim bunları e, tasvip ediyor. Veya diyelim İncil'de e, Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu e, şükürlüğü ifadeler var. Allah-u Teala ile alakalı baba hak gibi ifadeler var. Kur'an-ı Kerim bunları tasvip ediyor. Ama e, temel meselelerde Allah var, ahiret var bu gibi temel meselelerde zaten istedik. Kul kelime kaptırın enviye Allah ünkan, ünkün tüm müminim. Ey Peygamber sen de ki eğer müminler iseniz bana özgüden Allah'ın peygamberlerini neden öldürdünüz? Yani e, bu ifadede onların Allah'ın bize indirdiğine biz iman ettik demelerinde de samimi olmadıklarını göstermek vardır. Yani Allah size daha önce kitaplar indirdi ama kabul etmediniz, peygamberleri öldürdünüz. E, dolayısıyla bu önceki indirilenlere de iman etmediğinizi gösteren bir durumdur. Malum yandırı içinde bazı kimseler Hz. Zekeriyel gibi, Hz. Rahiyel gibi bazı peygamberleri katletmişler. Böyle bak, Cihak'ın Musa bir gündüğüne, tanıdı olsun ki Musa bir günahla geldi. Yani apatik delillerle geldi. Sınma tahtımı ve ecil, min bâdihi ve entüm zalimun. Ve siz daha sonra e, onun ardından e, bu zorunu ilah ediniz ve böylece zalimler oldunuz. Zalimler olduğunuz halde bu zorunu ilah olarak kabul ettiniz. Hz. Musa, İsrail oğullarına gönderilmiş e, büyük bir peygamber ve kendisi Ulu Azim tabir edilen beş büyük peygamberden birisi. Musa Aleyhisselam 
Kıvrata almak üzere 40 günlüğüne e, Turdağ'ın çıktığında geride kalanlar, geride kalanların büyük bir kısmı kendileriyle yaptıkları bu zayıyı ilah olarak kabul ediyorlar ve e, ona tatma amaçlıyorlar. Sameli isimli birisinin e, tekrin adıyla böyle düşmesiyle bunu yapıyorlar ve ardından da bunun karşısında ibadete başlıyorlar. İşte e, Allah'ın gönderdiği Tevrat'ta bu zayıya e, ibadet edin diye bir şey yok. Ama daha önce ki Musa'nın sağlığında bu gibi valtalamalar, bu gibi dinin e, gösterdiği cahitlerden çıkmalar onlarda görülüyor. Deyiz, Efez-i Mermitâdakum, hani biz sizden kuvvetli bir söz almıştık, misak almıştık. Ve rafâna kavgakumu tuğ, ve üzerimize tuğru yükseltmiştik. Tur var anlamında ve özellikle Tur dağı şeklinde e, bir dağın da ismi üzerimize dağı Tur dağını kaldırmıştık. Burada bu sembolik bir anlatım veya doğrudan ayetin zahirine göre dağın üzerlerine kaldırılması. Buna göre rivayetler var. Öyle ki dağ üzerlerine kaldırıldığında hepsi secdeye varmışlar. Ama böyle göz yüzüyle yukarıya doğru bakıyorlarmış. Acaba dağ üzerinde düşecek mi diye. Bu tabi sıra dışı bir olay. Yani Allah'ın emrini dinlemek istemeyen bir topluluğa üzerlerine kocaların kaldırılması ve e, altında biraz böcek ibadete ezilecek hale gelmeleri. E, ayette böyle bir tasvir var, böyle bir mana var. E, şayet zahirine göre gerçekten böyle olduysa bu bir mucize. Bazıları şöyle bir değerlendirme yapmışlar. Yani ee, biz size bir takım mükellefiyetler yükledik. Bunlar sanki üzerinize bir dal gibi çöktü kaldı e, ve size ağır geldi. Böyle tevhid edenler olmuş. Allah'a bağlayan bir sevap. Hudu merati ilakum bi kuvve size verdiğini kuvvetle tutun. Yani size emir olarak, cesap olarak neler bildirilmişse kuvvetle bunlara yapışın. Yani dinin bir ucundan tutmak, kenarından tutmak değil. E, adam gibi dini yaşayın ve e, kuvvetli bir şekilde dine yetişin. Resmen o ve dinleyin yani kulak verin. Garu seri ana vansayla ama onlar dediler ki işittik isyan ettik. Burada işittik isyan ettik demeleri herhalde trafik itibariyle e, doğrudan isyan ettik demeyebilirler. E, yani dil olarak evet işittik diyorlar. Tamam ee, bize bildirilenleri işittik diyorlar. Ama işlerinden de e, asayla isyan ettik. Biz bunu kabul etmeyiz. Biz bunun gereği de yapmayız diyorlar. Ve üçlü bu bir grubu bir yumur ıcıl ve onların kalplerine güzel sevgisi, güzel muhabbet e, içirildi. Burada içirildi. Yani onların dem ve damarlarına kadar e, bu şekilde yerleşti. Malum İsrailoğulları ee, Mısır'da e, davulların idaresi altında kalmışlardı. Ve yani Mısır'da da e, öküz, buzları, bu gibi şeyler e, kutsal kabul ediliyordu. Onlar da o toplumun içinde bulunan bulunan, bunlar etkilenmişlerdi. Dolayısıyla uzaylara karşı muhabbet onların kalplerine, den ve damarlarına işlemişti. Bütün fiyon, kusur veri sebebiyle. Tıkır, intihar anlamında da kullanılır. E, bunun yanında Mankörlük anlamında da kullanılır. İnkarları veya mankörlükleri sebebiyle bu şekilde e, onların kalplerine uzun sevgisi içilirdi. Tarzen ve zamanlarına kadar yerleşti. Bu bir sanayi nurukum gibi iman ku mümkün tüm mümkünün. Ey peygamber de ki gerçekten mümkünseniz imanınız size bu kötü işleyi emrediyor. Tabi bunun açılımı siz gerçek anlamda mümkün değilsiniz. Çünkü mümkün olsaydınız, iman bunu gerektirmez. Ve mümkün olmak, uzaylıya tatmakla zıt olan şeylerdir. Uzaylıya düşük olanlar tatar. Gerçekten mümkün olan birisi, Allah'ın insanlara bir ikram olan uzaylının karşısına geçip de onu ilah kabul etmez, ona ibadet etmez. Kul intihara fikumu darul ahira inallah salih hata minlül minnaz ve temel nevul dağıt. Ey Peygamber, de ki, eğer ahiret yurdun, Allah nezdinde 
insanların size sadece siyah has kılınırsa, yani cennet sadece sivil verilecekse, öyleyse ölümü temelliydi, imprintin sahibi eğer sabitseniz. Bu Nurilerin bir iddiası. Onlar diyorlar ki, Allah insan olarak bizi yarattı ve cennet de sadece bizim için. Cenneti kendi tekerlerinde görüyorlar. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ve dolayısıyla hepimize şu mesajı bildiriyor. Yani eğer dediğiniz gibi ise, eğer Allah katında ahiret gibi sadece size baskı olmuş, cennet sadece size verilecekse, o zaman ölümü temenni edin. Yani ne diye dünyada şey söylüyorsunuz ki, bir an önce kurtulun, bir an önce ölüm, kurtulun ve cennete girin. İnkültün sabıkı eğer bu sözünüzde sabitseniz. Ama acaba isteyecekler mi? Ve en yetemen ne bu ebeden bir adak demek değil mi? Eylediğine yaptıkları şeyler yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Normalde her insan ölüme karşı mesafelidir, ölümü istemez. Ama herhalde Kur'an'da sesanla kullanan bir kimseler, e, bunlar ölüme çok daha böyle e, korkarak bakan kimseler. E, dünya sevgisi, ölüm korkusuyla mümtaz ve meşhur olan kimseler. E, eğer e, bu sözlerine sağlı kimseler, ah ölelim de bir an önce cennete gelelim, geneveri gerekirdi. Ama böyle bir temelde de bulunmadılar. Bilakis dünyanın tüm güçleriyle sarıldılar. Bu da onların samimi olmadıklarını gösteriyor. Allahu alimun biz zalimin Allah zalim olanları bilendir. Yani siz bu gibi hal hareketlerinizle zulüm yapmış oluyorsunuz. Gerek kendinize zulüm, gerek başkalarına zulüm, gerek Allah'ın hukukuna tecavüz gibi zulümler. Bütün bu zulümlerinizi Allah elbette bilmekte ve ona göre de karşılığını verecektir. Yani bu şuna benzer. Ee, diyelim ki suçlu olan birisi e, elbette ki e, polisleri görmek istemez. Ve onlardan uzak kalmaya çalışır. Ve onlar bir şekilde kimi kontrol yapacak olsalar e, çok korkar. Neden? Çünkü suçlular suçlunun anlaşılmasından korkar. Ama böyle bir problem olmayan bir kimse polisleri gördüğünde rahatsızlık duymadığı gibi kimi kontrolünde de kendini daha güvenli hisseder. İşte ölüm ee, ölüm hazır olanlar için bir problem değil. Ama ölüm hazır olmayanlar için gerçekten ölüm çok korkunç bir olay. Sadece dünyayı bilen, sadece dünyanın zevk ve lezzetlerine kendini katılmış olan bir kimse için dünyadan ayrılmak çok zor. Ama e, ölüm hazır olan bir kimse için e, dünyadan ayrılmak, e, işte kalır cennet bahçelerinden bir bahçedir, öyle bir yere gitmektir. Berza haleminde daha önce vefat etmiş olan yüzde doksan dokuz dost ve ahbaplarına kavuşmaktır. Böyle olunca o kimse ölümden korkmaz ve ölümden ürkmez. Rehiteciden ve hum ahmasanlığa sağlığa hayatın onları e, hayata en hızlı kimseler olarak bulacaksın. Hem mesellam hem de sonunda bu şekilde bir şekilde tehdit ifade eder. Yani sen elbette ve elbette onları hayata karşı e, en hızlı, şu dünya hayatına karşı en hızlı kimseler olarak bulacaksın. Benim evlediğine eş yoku, hatta güçlüklerden bile hayata daha böyle e, hızlı olduklarını, hayata arzu olduklarını öğreneceksin. Yelebdü ahaduhum levyu anlar elbesene, onlardan birisi bin sene yaşamak ister. Yani ister ki bin yıl ömrü olsun, ona göre tuğul emel peşinde koşar ve ona göre bir takım böyle hülyaların peşinde koşar. Ve mehmur bir uzası hüzünün el azab en yu'amlar ama kendisine ömür verilmesi onu azaptan kurtaracak değildir. Yani böyle bin yıl daha yaşasa sonunda azap vardır ve azabıyla bahsede kalacaktır. Vallahu basirun bima ya'melun Allah onların yaptıklarını e, görmektedir. Hani bir önceki ayette Allah bilmektedir denildi. Allah-u Teala'nın onların bütün yaptıklarını ve her, herkesin yaptıklarını bilmesine dikkat çekildi. Burada da Allah görmektedir. Allah-u Teala görüyor ve biliyor. O zaman bunun lazımı bıraktır. Görüp bildiğine göre 
elbette ona göre bunları cezalandıracaktır. Bir mankan adu ve mecibriyim ve innahu nezzele ve la galbik bi ilmillah bir peygamber de ki kim cibriyle düşman ise çünkü o senin kalbini Allah'ın izniyle indirdi, tabi indirdi. Musab bu kalbini merdeyine yediği gibi daha öncekileri tasdik edici olarak Rahul ama bir sualli mümkünün ve mümkünlere bir yol gösterici ve bir müjde olarak senin kalbine indirdi. Bundan dolayı kim cibriyle düşmansa, tabi burada cümle aslında yarım kalıyız. Gerisi muhatapların zihnine havale ediliyor. Yani bilsin ki Allah da böyle olanların düşmanıdır. Bu gibi cümleler takdir edilebilir. Bu şununla alakalı. Yahudilerden bir kısmı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Muhammed, sen kendine vahiy geldiğini söylüyorsun. Hangi meyvesine vahiy getiriyorsun? Peygamber Efendimiz, Cebrail bana vahiy getiriyor deyince bunun üzerine e, biz onu sevmeyiz diyorlar. E, çünkü Cebrail e, işte felaket haberleriyle gelir. O, bu gibi bizim aleyhimiz olan şeylerle gelir. Eğer e, Mikail getirmiş olsaydı o zaman kabul ederdik diyorlar. Yani ki e, bu da yine çok tersine bir mantık. Cebrail sadece bir elçidir. Allah'tan geleni e, getiriyor. Elçinin zevali yoktur. Dolayısıyla e, insanlara düşen, vahye muhatap olan insanlara düşen Allah'tan gelene kalerde isim ve ayrı diyebilmek ve başka üstüne değil kabul edebilmektir. Yoksa sana falan melek e, gelirse kabulümüz ama filan melek gelirse reddederiz deme hakkı e, insanlarda e, söz konusu değildir. Ve burada e, Peygamber'in kalbine gelen vahyin bazı özellikleri sayılıyor. Hz. Peygamber kendinden önce gelen kitapları tasdik etmektedir. Ve Hz. Peygamber'in kalbine gelen vahiy e, hidayettir, yol göstericidir. Ve müminler için e, bir müjdedir. Men kâle adım ve lillâhi ve melâleketi ve rüsûlü ve cibriyle ve mikâle her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e düşmanlık yapacak olursa ki inallah adı bu bir kafirin şunu bilsin ki Allah e, kafirlerin düşmanıdır. Cenab-ı Hak bizleri sıratın sırasını göre bu soru yolda gidenlerden olmasın. Bir başka programımızda tekrar beraber olmasın diye hayırlı günler diliyoruz.